அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அண்ட் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் வடக்கே வன்னியர் தெக்கே தேவேந்திரர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் சகோதரன் சொல்லி என்ன சந்திச்சார் சந்திச்ச உடனே ஒரு தாய் மக்கள் மாநாடு பள்ளனும் பள்ளியும் ஒண்ணு தெரியாத வாயில மண்ணு சொல்லி எங்க போட்டோம் மதுரை மாநகரத்துல போட்டோம் தமுக்குத்துல பெரிய மாநாடு அஞ்சு லட்சமான கொலைகள் அருவால போட்டு ரத்தம் சொற்ற மாதிரி போடுவோம் இத நம்மால் பார்த்து சரியான நமக்கு வந்திருக்கா மத்தவங்க பார்த்து இப்படி ஒருத்தனா அப்படி எல்லாம் வந்தான் அப்போ ஒரு பயம் வந்துருச்சு என்ன கூடி திமுக கூடியா வெட்டு இது என்ன கூடி காங்கிரஸ் கூடியா வெட்டு இது என்ன கூடி கம்யூனிஸ்ட் கூடியா வெட்டு ஏத்ரா தேவேந்திர கூட வேளாண கொடிய ஏத்துன்னு சொன்னேன் பெரிய எழுச்சி அடித்தார் அடி என்று சொன்னேன் அடித்தார்கள் உள அரசியல்வாதெல்லாம் தம்பிச்சு போனான் அவர் கொஞ்சம் தலக்கணம் பிடிச்சு போயிட்டாரு எப்படி போடுவான் தெரியுமா கலவகர காரன் ஜான் பாண்டியன் அடுக்கடுக்கான கொலைகள் அருவால போட்டு ரத்தம் சொற்ற மாதிரி போடுவான் இத நம்மால் பார்த்து சரியான நமக்கு வந்திருக்கா மற்றவங்க பார்த்து இப்படி ஒருத்தனா அப்படிலாம் வந்தான் அப்போ ஒரு பயம் வந்துருச்சு இல்லை அப்பொழுதுதான் நான் தெரு தெருவாக வீதி வீதியாக சென்று சமுதாய கொடியை என்று அடையாளம் காட்டியது சிகப்பு பச்சி நாங்கள் தான் நாம் தான் நான் தான் என்பது பெரிய அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி கொடியில எந்த ஊர்லையும் கிடையாது வேணா பெரிய ஆள்கிட்ட கேட்டுப்பாரு நம்ம ஊர்ல தாத்தா பாட்டிலாம் கிழவங்கள்லாம் இருப்பாங்களே கேட்டுப்பார் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் போய் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் கிராமத்தில் போய் கொடியேற்றிருப்பையா எல்லா ஊர்லையும் கொடி பறக்கணும் இது என்ன கொடி திமுக கொடியா வெட்டு இது என்ன கொடி காங்கிரஸ் கொடியா வெட்டு இது என்ன கொடி கம்யூனிஸ்ட் கொடியா வெட்டு ஏத்ரா தேவேந்திர கூட வேளாளர் கொடியை ஏற்றுன்னு சொன்ன அப்படிதான் சமுதாய கொடியை ஏற்றணும் இன்னைக்கு கண்ட வீட்டிலலாம் கண்ட கொடியெல்லாம் பறக்க வைக்கல அப்பா இது நியாயமா நான் உங்களை கேட்கிறேன் எங்க போனாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ சமுதாயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு முழுமையாக தன்னுடைய கொடியை மக்கள் ஏற்றிய இடமெல்லாம் சிறப்பாக இருந்தது உங்களை மாதிரி எழுச்சியா இருந்தாங்க நான் போறதுமா பெரிய எழுச்சி அடித்தால் அடி என்று சொன்னேன் அடித்தார்கள் மாநாடு <laughs> பள்ளனும் பள்ளியும் ஒண்ணு தெரியாத வாயில மண்ணு சொல்லி எங்க போட்டோம் மதுரை மாநகரத்துல போட்டோம் தமுக்குத்துல பெரிய மாநாடு அஞ்சு லட்சம் பேரை கூட்டணும் அப்ப எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான் என்னடா எஸ்யும் வன்னியர் ஒன்னாச்சாயிட்ட உறவால் என் ரத்த சொந்த மன்னியர்கள் வடக்கே வன்னியன் தெக்கே தேவதன் இருவரும் உளவு தொழிலை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லி ராமதாஸ் அண்ணன் ராமதாசும் நானும் ஒரு பெரிய மாநாடு போட்டோம் அரசியல்வாதெல்லாம் தம்பிச்சு போனான் அவர் பட்ட கண்ண என்ன தெரியல அவர் கொஞ்சம் தலக்கணம் பிடிச்சு போயிட்டாரு இப்ப அவர் பாட்டில் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு அன்றைக்கு தேவேந்திர குல மக்களை அவர் இணக்கமாக செயல்பட்டு இருந்தார் பேசியது ஒன்று நடந்தது வேறு அன்றைக்கு இணக்கமாக செயல்பட்டு இருந்தால் இன்னைக்கு ஆட்சி பிடத்தில் உட்கார்வது நாமாக இருக்கும் பள்ளர் பள்ளியலாக இருக்கும் அதை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியில் கொடியேற்றி வரும்போது ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக் போறேன் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொடுமையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா நம் மக்கள் நான் சொல்றதெல்லாம் இப்ப இல்ல நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க பாதி பேர் பிறந்திருக்கவே மாட்டேங்க எனக்கு தெரியும் 
அந்த நேரத்தில் அப்படி கொடுமைகள் நெருஞ்சு முள்ளையும் கல்லு முள்ளிலையும் மிரடுகளிலும் திரடுகளிலும் நடந்து தெரு தெருவாக சிகப்பு பச்சை கொடியை ஏற்றி தேவேந்திர சமுதாயமே பள்ளர் சமுதாயமே நாம் எல்லாம் ஒரு தாய் மக்கள் எவனுக்கு மஞ்சமாட்டம் என்று சொல்லி உறுதியிட்டு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கொடி பறக்க வச்சு இந்த மக்களை திரட்டி ஒற்றுமையாக்கி நிலை அன்று ஏற்பட்டது திருப்பி என்னை அரசியல்வாதிகள் அழிக்க வேண்டும் நினைத்தார்கள் இந்த தேவேந்திர குல சமுதாயத்தில் பிறந்த வீரமிக்க மல்லனை தொடுவதற்கு எவனால முடியுமா அழிப்பதற்கு எவனுக்காவது சக்தி உண்டா முடியாது நீங்கள் இருக்க வர என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ற ஒரு விரதத்தை எடுத்து இந்த சமுதாய புரட்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ரைட்ல போவேன் குடியேத்து விடிய விடிய ஏத்துவேன் பசி எடுக்கும் அந்த வயசு பதினெட்டு வயசு எப்படி இருக்கும் தெரியுதானே உங்களுக்கு போய் பசிக்கும் பனிரெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் குடியேத்துவேன் மூணு நாலு மணிக்கு நம்ம அம்மா மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க கூலை கரைச்சி என்ற கொடுப்பாங்க வெங்காயம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கழுத்து கட்டில் படுத்துக்கிடுவேன் நாலு மணிக்கு வந்து படுப்பேன் கொடியேத்துட்டு எங்கு பார்த்தாலும் மக்களுடைய வெள்ளம் நம்ம தலைவர் வந்துட்டாரு நம்ம சமுதாய தலைவர் வந்துட்டாரு சொல்லி கிராமங்களில் சித்தார்களும் பெரியோர்களும் தாய்மார்களும் பெரியோர்களும் என்னை வரவேற்று எனக்கு காவல் புரிவார்கள் சுத்தி படுத்திருப்பாங்க வேல்கம் போட படுத்திருப்பாங்க அப்ப புரட்சி பண்ணும் பொழுது எதிர்ப்புகள் இருக்கத்தானே செய்யும் அதுல நியாயம் தானே ஏன்னா அடிமை என்ற விலங்கை உடைக்கும் பொழுது அதிகாரிகளும் ஆட்சியாளர்களும் எதிர்க்கத்தான் செய்வார்கள் அவர்களையும் எதிர்த்து நான் போரிட வேண்டும் போரிட பொழுது பாதுகாப்பு யார் என் சமுதாய சொந்தக்காரர்களை நீங்கள் அந்த சொந்தங்கள் திரளும் பொழுது அவர்கள் கொஞ்சம் பயப்படுவோம் ஐயோ எல்லா கிராமமும் திரளா இனிமே இவங்க கிட்ட வாலாட்ட கூடாது வாலாட்டா ஊரே திரளும் தமிழ்நாடே திரளும் கலவரம் வரும் அடக்க முடியாது நீ அடிச்சா நான் அடிப்பேன் நீ சுட்டா நான் சுடுவேன் நீ வெட்டினா நான் வெட்டுவேங்கிற சிச்சுவேஷன் அந்த நேரத்தில் வந்துருச்சு அதனால என்னை யாரும் தொடுவதற்கு அஞ்சினார்கள் சும்மா விளையாட்டுக்கு இந்த மேடையில பேசி நிறைய பேர் பீத்தி தலைதான் பாரு நான் தலைவன் நீ தலைவன் நாங்கள் சமுதாயத்திற்கு அதை செஞ்சோம் ஒரு பயலை சொல்ல சொல்லு பார்ப்போம் போலீஸ்கார் ஒரு கான்ஸ்டபிள் கூப்பிட்டானா ஓடி போய் வீட்டில் போட்டிக்கிறான் இவனும் நிறைய தலைவன் என்னையா அது நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொடியேற்றதுக்கு வர்றான் பரமக்குடிக்கு வரேன் நான் வாரம்னு தெரிஞ்சு அந்த கல்லறை போய் பாப்போம் தெரிஞ்சு கல்லறைய உடைச்சிட்டாங்க ஏன் பாதி போயிடுவா உடைச்சு போட்டான் நான் தேவேந்திர சும்மையா இருப்பேன் உட்காந்து ரோடு ஒரு ஓட்டில் உட்காந்துட்டேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ இல்லை உட்கார்ந்த உடனே தாசார் வரான் ஆடியோ வரான் நான் கேட்டது கலெக்டர் வர சொல்லுனே நான் கொஞ்சம் திமுறு பிடிச்சாலும் தான் ஏன்னா இந்த மண்ணு உடம்புல ஏறின உடம்பு இதை ஒன்று பண்ண முடியாது ஏற்கனவே எனக்கு திமுறு ஜாஸ்தி ஏன்னா நான் தேவேந்திரன் அப்படி தான் இருப்பேன் ஆக நான் மரியலில் உட்காந்துருக்கேன் ஊர்கள்லாம் திரள ஆரம்பிச்சிட்டு ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு கிராம் கொடியேற்றிட்டனா எல்லா கிராமமும் திரண்டாங்க திரண்டு தலைவர் மரியல் இருக்கார் கிளம்புகடான்னு சொல்லி எல்லாம் சும்மா வல்ல எல்லாம் ரெடியாக வந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் காவல்துறை பட்டாளம் இங்கே பார்த்தோன்னா ஜேபி பட்டாளம் எல்லாம் நிற்குது கலவரம் வர்ற மாதிரி நிலை ஆனால் அவங்க எங்களை தொட்டுட்டா அங்கேருந்து எவனும் போக முடியாது அந்த நிலை சரி பேச வராப்ப தாசாரத்தை பேசுகிறோம் கலெக்டர்கிட்ட பேசுகிறோம் கலெக்டர் வர சொன்னால் வரல சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வந்தாங்க கலெக்டரு கலெக்டர்னாலே எல்லாருக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா நம்ம அறிய படித்தவன் இந்த மற்ற எல்லா சமுதாயமும் அடிமை நினைக்கிறான் படித்த அறிவுள்ள கலை கலெக்டர்களை நான் கேட்கின்றேன் உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் உங்களை எப்படி படிக்க வைத்தார்கள் எதற்காக படிக்க வைத்தார்கள் நீ அறிவுள்ளவனாக கூட இரு ஆனா மனிதனே தோடு மனிதனாக நடந்து கொள் என்பதை நான் கலெக்டர்களுக்கு அறிவுரையாக சொல்ல கட்டுகிறேன் நிறைய கலெக்டர் இருக்கான் யாராவது ஒரு விவசாயி போனானோ வேற எந்த சமுதாயத்துக்காரன் போனாலுமோ வெளியில இருக்கு சொல்லு நான் கூப்பிடுறேன் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு கூப்பிடுவான் வந்த சில கலெக்டர் என்னங்க சொல்லுங்க தன்மையா கேட்டுட்டு பாப்போன்னு சொல்லி செய்ய மாட்டான் 
சில கலெக்டர் இந்தியா உனக்கு வேணும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது போயா இவன் கலெக்டர் இங்கே திமுறு இ நிறைய கலெக்டர்கிட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கு உருப்படுவாங்களா ஐயா இந்த சமுதாயத்து மக்கள் இல்லையா எல்லா சமுதாயத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் யாராயிருந்தும் படித்து அறிவுள்ளவன் பண்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி காவல்துறை அழுக்கு சட்டை போட்டுட்டு போனான்னா ஓ கான்ஸ்டபிள் அந்த ஆள் அழுக்கு சட்டை போட்டு வரான் யாரு சானாப்பட்டிக்காரனா போ சொல்லியா ஆனா அதே ஆளு வல்லாட்டு போட்டு கருப்பு ஒரு கரை வெட்டி கட்டிட்டு போனான்னு வச்சுக்க ஏன் கான்ஸ்டபிள் டீ சொல்லு அவனை சேர்ல உட்கார வையும்மா பார்த்தீர்கள்லா மனிதனுக்கு மரியாதை இல்லை சட்டைக்கு மரியாதை கொடுக்கின்ற தமிழ்நாடு இது வேலை செய்யறவன் அழுக்கா தாய் அவன் வருவா என்னத்துக்கு வந்திருக்கான்னு கேட்க வேண்டாமா அதனால்தான் நிறைய அதிகாரிகள் நிறைய அரசு அதிகாரிகள் நிறைய பேர் தப்பு பண்றவன் போற எவனா உருப்படி இருக்கானா பாத்திருக்கியா காவல்துறையில நல்லவங்களும் இருக்காங்க நூறு பேர் இருந்தா ஒரு அஞ்சு பேர் நல்லவனா இருப்பான் எத்தனை பேர் அஞ்சு பேர் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் படு மோசம் ஆனா அந்த தொண்ணூத்தஞ்சு பேருடைய நிலை என்ன தெரியுமா நல்ல தெரிஞ்சுக்கா உங்களை சேர்த்து சொல்றேன் அநியாயமாக ஏழை எளிய மக்கள் மீது பழி போட வேண்டாம் அநியாயமாக அடுத்த பணக்காரன் சொல்லாலும் எஃப்ஐஆர் போட்டு ரிமாண்ட் பண்ண வேண்டாம் அநியாயமாக என் மீது போடப்பட்ட பொய் வழக்கு போன்று யார் மீது போட வேண்டாம் அதனாலதான் அவன் புள்ள எவங்க கூட ஓடி போயிருவான் அவன் குடும்பம் சிலஞ்சு போகும் ஒருத்த நொண்டி நோக்கா போயிருப்பான் நம்மால் மேட்ரிக்கு போயிட்டு வந்தா நான் ஜவான் மாதிரி அப்படி வருவான் அப்படியா அப்படிம்பா நிறைய பேர் நொண்டி நோக்காவா ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டு அலைஞ்சாங்கன்னா அவன் காவல்துறையில் வந்திருப்பான்னு அர்த்தம் ஏன்னா மக்கள் சாபம் மக்கள் சாபம் மக்களை ஒரு காலத்தில் தொட்டா தீட்டு சொன்னா என் ஆள் திட்டா தீட்டுனா இப்ப எப்படி இருக்காயா வீரனா இருக்கா இல்லையா வீரனா இருக்கா இல்லையா நம்மள யாரு தேவேந்திரகளே சொல்ல சொல்ல வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வாயில கொள்கிட்டா போட்டிருக்க நம்மள யாரு பின்னால சவுண்ட் கேட்கல அந்த பற போறேன் சூழ்ச்சில பல்லர்களா போட்டா பல்லர்களையும் பல பிரிவா போட்டா ஒரு பகுதியில் ஆத்தா பள்ள ஒரு பகுதியில் அம்மா பள்ள ஒரு பகுதியில் கோலிய பள்ள ஒரு பகுதியில் மூப்ப பள்ள கணக்க பள்ள கடைய பள்ள இந்த பள்ளனும் ஒன்னா சேரக்கூடாது பார்த்தா பாரு சதிகார போயிடுவோம் நான் மட்டும்தான் தெரு தெருவா கத்துறேன் நம்மெல்லாம் ஒரு தாய் மக்களியா பல்லருக்குள் பல பிரிவு கிடையாது பல்லர் சமுதாயமே நாம் எல்லாம் தேவேந்திர குல வளராறு இந்திர குல கடவுளை வணங்குகின்ற முருகனை வணங்குகின்றவர்கள் ஆங்கி யாருக்கும் அடிமையாகாதவர்கள் இந்திர வம்சத்திலே பிறந்தவர்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் அப்படி ஒவ்வொரு ஊரா போய் சொன்னேன் ஒவ்வொரு ஊரா போய் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மால் தேவேந்திர கொல வேளாண்மை இப்ப சொல்றாங்க உண்மையா இல்லையா அப்போ நான் வந்து கலெக்டரை பார்த்துட்டு நிறுத்திட்டு அந்த இடத்துல இருந்தேன் அப்புறம் ஆரம்பிக்கணும்ல கலெக்டர் வந்து பார்த்தாரு அப்போ என்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நான் உட்கார்ந்துகிட்டு பேசுறேன் அப்ப கீழே இருக்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரி வந்து நீ கொஞ்சம் எந்திரிச்சு பேசுங்கண்ணே நான் ஏன் ஏன் எந்திரிக்கணும் நான் எவனுக்குமே எந்திரிக்க மாட்டேன் என்ன போய் எந்திரிச்சு சொல்ல கலெக்டர் டிக்கெட்டும் நான் பேசணும்னு நான் உட்காந்துருந்தேன் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க ஏன்னா அங்கே மக்கள் ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே கூட்டிட்டான் சேப்பி பட்டாளம் ரெடி ஆயிடுச்சு எதிர்த்தா எதுக்கும் தயாரன்ட்டான் கல்றை கெட்டி கொடுன்னு சொன்னேன் வேற ஒன்று நான் அவன் வீட்டில் இருந்து கொள்ளையடிச்சு பணம் கொடுன்னா கேட்டேன் என்னுடைய தியாகி இமானுவேல் சங்குடைய கல்லறையை கு கட்டி கொடியான்னு சொன்னேன் அப்போ அங்கே இருக்கிற சர்க்கிட் ஹவுஸில் என்னை உட்கார வச்சுட்டு கல்ரே தாசிதார் அங்கே இருக்க விஏஓ தலையாரி அரசு அதிகாரி பூரா மண்ணி சிமிண்டியும் கொண்டு வந்து கெட்டுறானுவோம் நான் அங்கே உட்கார்ந்துருந்தேன் அந்த கல்ரே கெட்டும் போது அந்த இடத்துல போய் மாலையை வச்சுட்டு சொன்னேன் எந்தாவது ஒரு நாள் தியாகி இமான்வே சேகரணைக்கு ஜாதி மத பேதம் என்றிய அனைத்து சமுதாய மக்களும் தலைவர்களும் அனைத்து அரசியல் தலைவர்கள் எந்தாவது ஒரு ஆள் வருவார்கள் என்று அன்று சொன்னேன் இப்ப எல்லா பேரும் போறானா ஆனா போறது அவனோ போறது ஓட்டுக்கு மனப்பூர்வமா போறல எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் தேவேந்திர வணங்குவதற்கு வைத்த பெருமை நமக்கு உண்டு இல்லவா உண்டா இல்லையா அப்பேற்பட்ட வரலாறு படைத்த தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் நாங்கள் 
யாருக்கும் யாரும் அடங்கியவர்கள் அல்ல மனித நேயத்தோடு பழகக்கூடிய பண்புடைய மக்கள் என் மக்கள் நீங்கள சாதாரண ஆள் கிடையாது உழைக்கிறவன் அதை நினைச்சுக்க அவ்வளவு பெரிய சிந்தனையான என்னுடைய மக்கள் தெளிவுற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் உங்களுக்கு அன்பாக சொல்லுகின்ற கடமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முடிஞ்சு போச்சு திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு வரேன் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு முன்னால தேனி மாவட்டத்துக்கு போறேன் தேனி மாவட்டத்துக்கு முதல் முதல் தேனி மாவட்டத்துக்கு போறேன் அப்புறம் திண்டுக்கலுக்கு வரேன் தேனி மாவட்டத்தில் போக போறையா தேவேந்திர கோல வேளாளர் இங்க வந்திருப்பாரு நினைக்கிறேன் தேவேந்திர கோல ரோட்டில் ஆந்த கூடாது சட்டம் ஆட்சி திமுக ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் அந்த பகுதியில் சுற்றுப்பயணம் பயிலும் போது நம்ம பொம்பளை வந்து கொண்டுட்டாங்க உயர் ஜாதி சமுதாயத்துக்காரர்கள் யாரோ ஒருத்தர் கொண்டுட்டாங்க நான் பார்த்தேன் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம மோவிந்தர் மீடியா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆலுங்கிற ஆப்ஷனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு செய்திகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி